muy buenas, acá estamos con Frankie y les vamos a mostrar entre los dos un video eh, tratamos que sea lo más rapidito posible porque me salió así de, de la galera de algo que me acordé que siempre me están pidiendo, siempre eh, ¿qué diferencias hay entre la Chevy Coupé y la Chevy Cuatro Puertas? o sea, no, ¿qué diferencia? ¿qué piezas comparten y qué piezas no comparten? así que vamos a arrancar con eso rapidito, a ver les voy a mostrar porque acá tenemos piezas de cuatro puertas y cupé por todos lados así que les puedo hacer la comparación tranquilamente eh, vamos con lo que no comparten nada pero ni de casualidad mira esta es la moldura la moldura que va acá de la cupé ven la moldura del, de la ventanilla de la cupé vamos a arrancar por esto porque es lo que todo el mundo pregunta mira esta puerta es de una cuatro puertas, yo la pongo ahí que calce abajo, miren la distancia que hay acá, ¿ven? Es mucho más petiza la moldura, o sea, la parte del parante, esta parte del parante es más petiza, por eso los parantes internos no van, los parantes internos que son estos plásticos, este es el de acá, ¿ven? Este es el de acá, que es el de las cuatro puertas, ¿Ven? Este que es el de cuatro puertas. Si yo lo llevo ahora a Coupé, va a ser eh, mucho más largo. O sea, no va, acá no debería entrar, ¿ven? Si yo lo apoyo acá, este tiene el torpedo puesto todavía. Lo apoyo acá, arriba no pasa. ¿Ven que no pasa? Miren. No hay manera de que entre. Si lo pongo así, sí, pero queda, sobresale para adentro. Este parante, este parante es muy largo. Eh, de cuatro puertas imposible fabricarlo pero los de coupé de última de última si no lo consiguen a esto le hacen un corte por acá abajo por acá a la altura del tornillo bien prolijo lo achican y ahí sí lo puede servir porque en sí el parante es el mismo es el mismo pero tiene unos centímetros más en el medio entonces para achicarlo podrían hacer eso agarran acá hacen un tajo así le sacan lo necesario, lo achican y lo vuelven a soldar con plástico del lado de atrás. Después le dan una pintadita y queda impecable, no se van a dar cuenta de nada. Eh, bien, entonces por eso no va. Es más el parante, es mucho más corto el de la coupé. Son como 2 centímetros y pico, 3 centímetros. Lo mismo pasa con las molduras, con las molduras estas del vidrio, del parabrisas. Si yo quiero poner esta moldura, pero hubiese dejado todas las cosas allá. Si yo, esta es la de este lado. Si yo quiero poner esta moldura, no va. ¿Ven? Acá tengo puesta la de la coupé. Porque estoy buscando piezas, estoy rescatando cosas para ver qué tenemos y qué no tenemos. Porque yo cuando agarré esta Chevy ya está desarmada y no sé qué hay o qué no hay. Así que estuve haciendo eso. ¿Ven? Si yo la pongo acá, ahí arriba que coincida, ven que coincida todo miren lo largo que es la otra la de abajo es la original de la coupé y la de arriba es la de las cuatro puertas tiene como 3 centímetros de más que es lo que tendrían que sacarle al parante interno después, acá, trompa, guardabarro lo mismo, de acá de acá, de acá, de la puerta delantera para adelante todo es lo mismo, comparte todo exactamente igual, son las mismas bisagras eh, las delanteras, ¿no? mismas bisagras Mismo guardabarro, mismo todo. De ahí para adelante es todo exactamente igual. La puerta, obviamente, que no es exactamente igual. Eh, de acá, de acá para arriba, del parante para arriba, no comparte nada. Nada es igual. El techo tampoco es igual. Porque el techo, al tener la luneta, la cupé, al tener la luneta, la luneta más acostada, el techo es más corto. El techo de las cuatro puertas tiene como 10 centímetros más, es más largo. Eh, así que no va tampoco Ah, se los, voy a, se los voy a medir, a ver Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Esto nos ha dejado tirado por acá Ahí guardado Guardado con todo el cariño y el amor Y vamos a agarrar La cinta métrica A ver cómo hago para Para, 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 para Que vean esto A ver si lo hace como teléfono acá No, se me va a caer a la miércoles Bueno, no, no sé si se lo voy a poder medir Che pero yo ya lo medí, ya lo sé, porque también me saqué esa duda hace mucho. El, la piel del techo, el techo arriba, la cupé al ser más, más achatada, eh, es más cortito el techo. La, el techo de las cuatro puertas es bastante más largo. Eh, ¿Qué más? Con estas molduras pasa exactamente lo mismo, pero al revés. 
Ajá, viejo truco, ¿eh? Viejo truco, al revés. Estas son las delanteras, vamos a dejar acá. La delantera, la delantera, ojo, la delantera esta le puede servir. Si usted consigue una así de cuatro puertas y en la cupé la tiene muy destruida, es la misma, le cortan 3 centímetros de abajo, o lo que sea justo, se lo cortan y después, pero calce igual, ¿eh? eso es lo mismo, exactamente. Eh, no pasa nada. Las de abajo, estas que son las de abajo, las de abajo del parabrisas, son iguales. Las de abajo del parabrisas son iguales. Ahí no hay problema, las pueden ponerlas. Estas son las traseras. Esta es la trasera, la de arriba, acá. ¿Ven? Esta es la trasera, miren. Acá se dan cuenta la diferencia de techo que hay. Si yo pongo esta acá abajo, ¿no? Yo la apoyo acá. Miren la diferencia que hay arriba. ¿Ven? Son los 10 centímetros más o menos que yo le digo que el techo de las cuatro puertas es más largo. El techo de las cuatro puertas es más largo porque la luneta es más chica. O sea, los vidrios no se comparten. Si yo lo apoyo ahí justo en la curvita donde tendría que ir, ¿ven? Miren acá cómo queda. Le faltan como 10 centímetros. Entonces, estas molduras con la de la coupé pueden fabricar la de las cuatro puertas, le, cortándole. Y las de adelante con las cuatro puertas pueden fabricar la de la coupé. Los parabrisas, el parabrisas y la luneta no se comparte. Vidrios no se comparte ninguno, ninguno. El ventilete, que algunos me preguntaban por el ventilete, el ventilete no se comparte tampoco. A ver, no, no, el ventilete... Ojo que el ventilete me parece que sí se comparte, ¿eh? Para, 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 para. Porque una vez me había dicho que no, yo me parece que había probado y se compartía. Sí, 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 sí. Ahí está. Sí, el ventilete es, eh, sí se compartía, sí. No. No, el ventilete no se comparte. El ventilete no se comparte porque la parte interna eh, es más alta, es más alto el parante. Uy, estoy enfocando para cualquier lado. El parante este es más largo. Entonces no se comparte el ventilete, no se comparte. Porque esta moldura apoya ahí abajo y esto acá, la puerta terminaría acá. Y si yo saco la moldura, esto es más largo. Así que el ventilete no se comparte. Si sí, eso era una cosa que me habían también preguntado. El ventilete no va. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver. La dijimos, la de adelante de abajo es la misma. Esta de atrás es la misma. Estas dos, las de abajo, son las mismas exactamente. Entonces tenemos, de la puerta para adelante se comparte todo. De la puerta para atrás, nada. Vidrios, molduras internas, nada. Solamente la, la de adelante de abajo. Solamente la de adelante de abajo, es así se comparte. Eh, desagote de lluvia, todo esto, nada. La piel del techo no se comparte. Eh, para abrir luneta y las molduras de la luneta no se comparten, solamente está dado acá abajo. Y después llegamos a una parte acá, guardabarro trasero, que hay un gente me preguntó y yo también tenía la misma duda y me la saqué ahora hace un tiempito cuando empecé a hacer esto, que tenía los guardabarros acá, de cuatro puertas y los de la cupé. Y estaba mirando dónde se cortan, digo, ¿dónde los voy a cortar para colocarlos? Porque el parante no es el mismo, no sirve el parante. Entonces digo, ¿hasta dónde corto? ¿Dónde sirve y dónde no sirve? Bueno, gente, les voy a decir algo. Si consiguen un, un guardabarro de cuatro puertas bueno, es el mismo. Va, gente, es el mismo guardabarro. Ahora les voy a explicar por dónde lo tendría que cortar o dónde empieza a estar la diferencia, pero es el mismo guardabarro que yo siempre pensé, digo, el de la ocupé, me parece que es más bajito, no es más bajito, siempre tuve esa duda. Bueno, lo acabo de medir y no hay ninguna duda. Desde acá, miren. Desde acá, ¿ven? Donde está el, donde termina la, la moldura interna del original. Si yo hago una línea por acá y hasta la línea acá de la punta, si yo trazo una línea así, de acá para abajo tiene la misma altura. O sea, toda la cola es exactamente la misma. La cupé y la cuatro puertas tiene la misma inclinación, que es una duda que yo siempre tuve. Si, si iba la misma tapa del baúl, si iba la misma, el mismo guardabarro, y va. La tapa del baúl es la misma, gente. La tapa del baúl comparte la cupé y las cuatro puertas, es la misma tapa de baúl. Eh, y el guardabarro es el mismo hasta ahí. Después, de acá, 
en adelante, o sea, todo este pedazo ya no lo comparte. Ojo que no lo comparte y esta línea tampoco la comparte. O sea, para usar el guardabarro este tendría que cortarlo así y cortarlo por abajo de la línea esta, del, del doblez que tiene acá. ¿Entienden? O sea, eso sería lo que se usa. Cortamos así, así, o sea, le sacamos el parante y es lo mismo, es exactamente lo bueno, mismo. Bueno, para sacarnos la duda de lo que les dije recién, eh, que comparte el guardabarro, es exactamente la misma altura desde acá hasta acá, es exactamente la misma altura. La única diferencia que no comparten es esta línea. Esta línea en las cuatro puertas viene más alta, como vieron la foto que le había puesto en el Instagram, que acá es más alta la cintura de las cuatro puertas. Bueno, entonces esta línea tiene otro ángulo, esta línea tienen que dejarla de la coupé. Porque esta línea viene la de la cupé más baja y la de las cuatro puertas viene, supónganse, por esa línea. Viene más, más empinada. Así que eh, el guardabarro desde esta altura hasta esta es el mismo. Es el mismo guardabarro a la misma altura, pero la línea no la comparte. Eh, ¿Qué más? Bueno, después luces, molduras, todo eso es lo mismo. Los paragolpes son los mismos. Eh, o sea, como que este guardabarro, imagínense que yo ahora lo tendré que cortar por acá, así y así. Porque la distancia que tengo de la moldura de, de esta marca hasta la punta del guardabarro, lamentablemente no es la misma. O sea, no, esta viene eh, como más corta. El de la cuatro puertas como que va un poquito más, más empinada la línea esta acá. Acá está en el mismo lugar, pero acá ya no. Acá como que, como que toma vuelo mucho más rápido. Eh, Después igual lo voy a medir exactamente, yo ahora lo medí así nomás y como esta está medio podrida me costó un poco medirla, pero este ya lo vamos a ver cuando lo coloquemos. Pero estoy seguro que hasta ahí va y el resto de la línea no va. Bueno, ¿qué más? Eh... Bueno, el resto va todo, ya les, les dije, los pasarros de lo mismo, a ver qué más tengo tirado acá como para que sepan. Eh... Esta parte, esta parte es de las cuatro puertas y se lo íbamos a poner a aquel porque aquel estaba podrido antes de conseguir los guardabarros. Lo íbamos a usar los, los, los anclajes del burlete, la parte de atrás y ya lo habíamos medido y iba. Por eso le íbamos a poner todo este pedazo de cuatro puertas, esto, a la coupé. Pero bueno, no hace falta porque ya al final conseguimos los guardabarros, conseguimos todo. Así que nada. Bueno, gente, queridos amigos, eh, video cortito así nomás. Eh, salió de abajo de la galera, espero que les haya gustado, compártanlo, suscríbanse, cualquier duda me pregunten.